西餐店，多顺了几包番茄酱。你有拿这种事情开玩笑的吗？你老婆，你别生气啊！谁见过这种给你老婆求婚呢？对不对？滚蛋！不是你扔戒指干嘛、啊、你？徐总，我都给你录下来了。行，你回头你发给我吧。好嘞，谢谢你啊。好嘞。别这么无聊，总打电话。喂，谁？小云。王律师，怎么样啊？事情已经调查清楚了啊，是李让那边的人先动的手，我们也有证人。那他什么时候能放出来？虽然沈欢哥是正当防卫，但是李壮现在还躺在医院里面，疑似轻伤害，所以他免不了牢狱之灾。轻伤害，轻伤害，能判几年啊？你们要有个心理准备，他有可能是三年以下的有期徒刑。当然，我会尽全力给他减轻量刑的。嗯，没有别的办法了吗？你们的心情我可以理解，但是。法不容情，相信我，我会尽全力去给他进行辩护的。他刚才有没有说什么？他说让我给杜小雨带句话，让你不要自责，这一切都是他自愿的。那我先走了，我送送你。你说我们家欢哥以后可怎么办呢？欢哥妈，别难过了，一年时间很快就会过去的。怎么能过去啊？我想想，孩子在监狱里吃不好睡不好，你说再让人欺负，我都不敢想。别这么想，欢哥这个人人好啊，不会受欺负的，你不用担心。哎呀，这个欢哥哈，从小你们是看着长大的，对吧？他和谁呀都是客客气气，从来没红过脸儿，别说打架了。这次这不是为了小雨，给小雨出这口恶气，你说才弄成这样。我非常喜欢欢哥这孩子，欢哥能在小雨这关键时刻出手，欢哥是条汉子。那小雨是怎么想的？是啊，小雨是怎么想的？这个，我家小雨啊，是个重情重义的孩子。你们放心，这份情啊，他肯定会记下的。记下有啥用啊？欢哥这辈子就毁了。欢哥妈，你听我跟你说啊，欢哥呀。
他这是路见不平，维护正义。那全村人不都知道吗？就将来出来之后啊，大家不会对他怎么样的。放心，放啥心呢？能没有影响吗？我家欢哥还没结婚呢。你说以后谁家闺女愿嫁给一个坐牢的人呢？这个你不用操心了啊！我跟你说啊，小鱼是个明事理的孩子。我们家欢哥是因为小鱼进了监狱，他心里一定有数的，是吧？是，欢哥和小鱼从小一起长大的，俩孩子有感情，知根知底。自从小鱼回到乡上创业，我儿子就啥也不干了，就帮着小鱼。这个不用说了，你能说这干什么？有意思吗？咱欢哥做了什么付出多少，全村的老少爷们儿都看在眼里，是吧？是不是老杜？你有数吗？应该。这是是是是这这，他孩子之间的事儿吧？这这。我听说，你们跟许涵的父母都见面了。啊，吃过饭，喝过酒了。就是就就是欢哥出事那天谈的这个事儿。你说欢哥咋这命啊？把自己一辈子都搭上了，结果啥都没换回来。这事他要知道，肯定都不想活了。行了，你别哭了，好，别哭，咱不哭了，不哭了。哎呀，我跟你说啊，你放心，老杜家人都是讲情面的，是吧？他们一定心里有数的。母亲啊，一个当娘的，你看多悲伤啊！是小雨啊，那你出来干啥呀？赶紧回去睡觉去。我都听见了，我知道，我叔叔阿姨都是说给我听的。欢哥，他是因为我才做的牢，你们放心，我会给你们还有欢哥一个交代。你看我说什么来着？啊，我说小玉是个明事理的孩子吧。有小玉这句话，我们心里已经有底了。回去吧。嗯，好好。我们走了啊！我们我们走了，好，好，沈龙。估计我们就一起进来。你是没听见那帮人呢？跟小雨说了什么话？你要是听见了，我估计你也会忍不住。没事，都解决了，挺好。哎，小雨呢？我自己来的。我没跟他说。小雨那个事解决好了吗？解决好了，那就好。坤哥，哎，一年不长，里边好好改造，我经常来看。好小雨。
绝。哪个小丫头骗子说让我给她当管家来着？这话还算不算数啊？哭什么呀？啊！谢谢你帮我，姐。你都叫我姐了，我还能不管你啊？我呀、啊，帮你把这民宿开起来，你就安安心心等他出狱，不就一年吗？很快就过去了啊！我就是特别心疼小环哥。你得坚强一点儿，你得完成他的梦想，是不是？嗯。我希望他出了狱就能开到属于他的民宿。可是你光在这哭，这民宿自己能长个儿啊？干活吧。确实做的有点过分，说的那些脏的话，我我我不能坐视不管。是我害了你。嗯，没有，是我自愿的，跟你没关系，千万别往心里去。如果不是为了我，你也不会这样。都怪我自己没本事，脑子一热，做了错的事情。我这脑子一直也不聪明，但是要帮你解决这个问题，我觉得能为你做点事情挺好的。解决一个问题，花一年左右，不值得。为了你，我值得。时间我好好改造，放心吧，啊。你去看欢哥了？嗯，我也去了。小雨，嗯，有个事儿我想跟你说一下，咱俩结婚的事儿。不想结了。结必须结。但是。没有但是，我都错过一次机会了，这次我绝对不会放弃。但是。我我必须坦白啊，在没见到你之前，我确实有点犹豫。可是我见到你之后，我坚定了，这辈子我非你不娶，我们永远在一起。你把这个跟欢哥说了吗？明天咱们俩去领证吧。谁说要嫁给你？不是你之前戒指都戴，不是你之前答应了。之前我向你求婚，你拒绝我了，凭什么现在你向我求婚，我就要答应你呢？我还没报仇呢。不是，那你再求一回，你看我答不答应？行了，你别演戏了。我怎么就演戏了呀？你明明跟我一样，心里纠结的要死。欢哥，他是因为我才干的傻事儿。如果我们现在结婚，对他是不是太残忍？他是我最好的兄弟，他也是我最好的朋友。那我们呢？怎么办？我觉得
我们两个步入婚姻，应该要得到欢哥的理解和支持。如果他不能参加我们的婚礼，我心里会特别不安。嗯，所以我们缓冲一年，等欢哥出来再结婚，好不好？缓冲一年？你再多追我一年嘛。凭什么呀？我还没有好好的享受过被追求的过程，你凭什么就这么轻易的嫁给？小雨啊，嗯，你真的是太善解人意了。我说我怎么那么有福气，能娶到这么好的人当老婆？别得意的太早啊！这一年里面，如果你对我不够好的话，这个情况还是很有可能发生转变的。你就看我表现吧。还有个事儿啊，我想跟你商量一下。你说，黄哥这边我们可以为他暂时不结婚。嗯。但是能不能提前的、提前的什么？感受一下已婚的待遇。你说什么呢？讨厌。不是，很正常。要不要考考虑考虑？考虑什么？我刚才说的事儿行走的脚步，一刻都没有停歇。我扩大了经营，通过民宿沙龙的帮助，找来了北京的基金来为我投资。为了打动投资人，我专门聘请了杜奶奶来做情怀顾问。每天只做十份杜奶奶拿手的博山烩菜，吃过的人都说能在里边吃出乡愁的味道。西野工坊和全国各大美院建立了合作关系，成了他们的实习基地，让更多的年轻人了解并喜欢上了博山琉璃。通过这一年的努力，西野工坊的琉璃在市场上有了一定的影响力和知名度，更多的人认识了博山琉璃。但这只是我梦想的第一步，以后的路还很长，也许。更为崎岖，但我始终没有忘记我的初心。欢哥的民宿也开业了，小石当了老板，但他总是说，真正的老板是欢哥。他和廖春每天忙得不亦乐乎。
切都不露正轨。廖老师的梦想也实现了。和小雨的感情很稳定，而且彼此更加珍惜这份来之不易的爱情。时间会淡化一些事，但我和许涵的感情却变得更浓，我们更加默契。天，八千七百六十小时，五十二万五千六百分钟，三千一百五十三万六千秒。村子变得更加美丽、干净、整洁，村民的腰包鼓了，脸上的笑容多了，烦恼越来越少，生活越发幸福。我真的很有成就感，我为我的工作感到自豪。我融入了这个大家庭，成为他们的一份子。我们一起奔着美好生活前行。我知道我们戏野工坊的规模小，但是呢，不好意思，杜女士，我们这次的北京国际艺术品展邀请和参展的单位都是全国乃至世界一流的艺术团体，贵公司无论从名气和实力上都无法和这次展会匹配。我们无法提供展位，希望你能理解。你看这样行不行？我把我们西野工坊的产品的照片啊发给你看，你看了之后再决定。实在不好意思，真的无法提供展位，希望你能理解。好，麻烦你了。给谁打电话呢？请坐。跟承办方沟通了好几次。还是嫌西野工坊名气小，不够格，不提供展位。我刚刚从孙副镇长的办公室出来。算了，我心心念念的北京国际艺术品展啊，再努力努力，争取明年有资格参展吧。要等一年吗？那怎么办呢？人家今年都已经把画放这儿了。这可不太像你的风格。不是永不言败吗？那也得在事实面前低头啊。好吧，既然你已经打算放弃了，我就不告诉你了。你要告诉我什么？你猜呀、啊！你别吊我胃口了，有什么赶紧跟我说呀、啊！哎，你好好准备准备，收拾收拾，去北京参展吧。真的假的？不是说不提供展位吗？我把你的情况汇报给了孙副镇长，孙副镇长呢又把你的这个情况呢汇报给了省市领导，省市领导非常重视。为了我们博山琉璃这块金字招牌，他们上下商量，商量的结果是什么呢？就是给我们博山琉璃一个展览的地方，我们呢就给你申请了一个。展位，哎呀，那你刚才为什么不告诉我？就这不是刚才都说完了吗？那太好了，赶紧把这个消息告诉许涵。那我收拾收拾，就不留你吃饭了啊！哎呦天哪，重色轻友的家伙，我走了，我还不想跟你吃饭，开会去，走了，等我的好消息。好嘞。加油！来来。过几天，方哥可就出来了。嗯。我这几次去看他，他总提醒你。我可能。不能去接他。没事，我就代表你了。你去不行。我是一家之主嘛。哎呀，一年就这么过去了
，时间真的。是，又又老了一岁。你你知道我想说什么？不用着急，不就结婚吗？咱们不都说好了吗？等欢哥出来，他俩就把婚事给办了。我说的是，你想好怎么跟欢哥说？算了，还是等我回来吧。等我回来之后，我们俩一块回来。别别别别，忙了，我就自己想。我跟他说。放心，欢哥会理解。也会祝福。是，他是个懂事的孩子。不懂事的。这孩子就不懂事了。没有没有，我跟你说，你到了北京，别再穿短裤还有裙子了。这么不放心我呢？我是不放心他们。我老婆长这么漂亮，谁见人不动心？哎，妈，这一袋。这，我们还没结婚，彼此有选择的权。你带上他了，我就放心了。山无岭，江水未尽，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。记住了，能不能换一首？换换一首。问世间情为何物，直叫人生自相许。你就这么给我带上了，我答应了吗？想不想尝个番茄酱？你还敢？哎哎哎！你敢摘我就怎么样？不给你闹了，赶路去。别点太多了，没事儿。行，就先就先这些。鸳鸯锅底啊，谢谢你。饿坏了吧？没有，很快就上了。嗯。哎，你想好了没？来吃完饭再说吧。别呀、啊，我都等了好几天了，你赶紧告诉我。老公，你那个停薪留职，要不你就别办了。不是你，你是想明白了，想跟我现在就回城里是吧？那就更好，我妈肯定高兴死了。我跟领导要申请，想延长任期。延长什么任期啊？就是这两年的工作结束之后，我还想继续留在这儿工作。你还要工作多久？最多再两年。不是，赵飞，你疯了吧？你还没干够？我好不容易陪你熬完这两年，你再干两年，咱这日子还能过吗？你先别着急，也别生气。我知道我现在跟你解释，也说不清楚。可他是我的工作呀，他也是我的责任。我既然要做，我就希望把它做好，我不希望半途而废。这个村子需要我，村民需要我，我真的不能走。好，他们需要你，我的。
行，就算你不替咱妈想，你不替我想，孩子呢？孩子生下来，你这干两年再干两年，你万一，你又想再干两年怎么办？那让孩子就在农村长大是吗？你是这意思吗？这就是我新阶段的决定。对不起。你要这么说的话，咱俩真没什么好聊的。所以可以说每一件都是艺术品。那你把资料给我一份吧，我回去研究一下。好，没问题。你先看着啊，我们接个电话。放心。喂。你到北京这么长时间，也不知道给我来个电话。别提了，我都快忙死了。那你得注意身体啊。知道。你给我打电话有什么事儿？查个岗，老实交代，有没有人勾引你？我这么忙，哪还有时间看帅哥啊？看来不是不想被勾引，而是没有时间被勾引。少评了你，你是不是不知道怎么跟欢哥开口啊？不是，明天欢哥不就出狱了吗？对，你记得没错。对啊，所以我猜的没错，是不是？我就是想你了。再说了，凭我这口才。没有什么办不到的，对不对？那个，那个，你什么时候回来、啊？还得再过几天吧，反正明天肯定是回不去。啊，没事，我跟欢哥说。好好帮我跟欢哥道个歉。啊，放心，我一定解释清楚。你呀、啊，得按时吃饭，要不然你的胃受不了。知道了。嘿嘿，挂了。你好，有什么可以帮你吗？你好，呃，能帮我介绍一下你们西野工坊的琉璃产品吗？没问题，抱歉啊，刚才让你久等了。没关系，嗯，那咱们开始吧。我们西野工坊的琉璃呢，全是博山的炉匠纯手工制作的。像您刚才看到的这一款呢，号十九工艺男，是我们这次的主打产品着急叫我来给你挑衣服呀？哎呦，我都快纠结死了。你说我是穿这个职业女性风，还是可爱少女风呢？我要是穿这个职业女性风，欢哥有可能会不习惯。那我穿这个可爱少女风
有点太幼稚了。你怎么办嘛？我觉得我们家小石穿什么都好看。哎，我姐，你快看我这个黑眼圈，太重了，好几天没睡好觉了，怎么办？坤哥看到我肯定要失望啊。是哈，嗯，哎，你说这个沈欢哥，人也不帅，也没钱，我也没觉得他才华横溢，怎么就你这样的小天使对他这么好？我就是喜欢他嘛。哎呦，你说我到底穿哪一个吗？哎，我觉得你穿哪个都不重要，最重要的是你这份心意，这民宿，才是给他最大的惊喜。是啊，这就是我给他特地准备的惊喜。嗯，这才是他最想要的。所以你现在什么都不用想，睡个好觉，明天漂漂亮亮去见他。姐，你说的太对了，我现在我就睡觉。嗯，睡觉。来，我快把收拾衣服啊。完了完了完了完了完了！我我忘买豆腐了。欢哥出狱，他没有豆腐，他肯定会不吉利的。怎么办啊？商店这个点都关门了，我真……你别着急，这事儿我给你安排。明天早上我让孙七去买去，然后你一醒，豆腐肯定放在门口了，好不好？真的、嗯，谢谢姐姐，你太好了。哎呦，行行行，你快快睡觉了。你要再不睡觉，明天的那大熊猫可就不好看了啊！行，我现在就睡、是。嗯，哎呀，别想那么多了啊！嗯，晚安，晚安，睡觉啊！嗯，爱你哦，爱你哦。啊，沈欢哥，我明天终于可以看到你了。你一定也很想我吧？嗯，我们一起睡觉吧。前我就应该告诉你，那会儿不正好赶上你出事儿呢，请咱不说这事儿啊，就是你，你得祝福我，同时呢，你也得理解我，我，我，我和笑雨在一起了，我们俩要结婚了，婆婆妈妈。跟欢哥你呢？哎，兄弟，我不管你高不高兴，我跟笑雨在一起了，我们俩要结婚了，就这么简单。这太直接了，走点心行吗？欢哥，我给你讲一好事儿，你肯定替我高兴。怎么个茬呢？要结婚了，你猜猜新娘是谁？老板，嗯，没事吧？我没事儿。嗯，那您这大半夜的，您这是？我挺好的，找我有事儿啊？啊，我我没事儿，我就是大半夜听见有人在这嘟嘟囔囔的，我以为进贼了呢。那贼不是得喵么敲的吗？行了，你去忙吧，好吧。嗯，那你早点睡。哎哎，谢谢你。
没想我了。这你们俩干嘛？这怎么还神秘上了？过两天你就知道了。啊